The Ruko Sprint is one of the longest running and traditional sprints in the World Cup. Since 2008, it has been the first sprint race of the season. The inaugural race was in 2006 and it has always been held in classical style. The racetrack in Ruka has seen few changes over the years, with minor adjustments to the finish straight and a slightly longer first uphill. What makes this track special is its combination of shortness and toughness. The finish straight follows a steep uphill, leading into a short double polling finish, with the final minute of the race being on full gas. This video compiles all available finals from YouTube year by year. Here is the track profile, along with a recap of where the race is being typically decided. In most races, the winner makes a decisive move on the final hill and maintains the lead until the finish. Only occasionally has the winner taken the lead in the final meters of the race. And now, here are all the finals and key moments dating back to 2009. The quality varies, but you get the idea. Skikkelig bra trøkk her, ligger i fint fall fremover, bruker beina godt, bruker armene godt. Nei, Majlitsch er bedre nå enn han har vært tidligere i dag, men nå setter vel Marit Bjørgen inn enda et gir, og det er noen meter, men Majlitsch, hun er farlig, hun er god til å starte, og nå har hun bakskinnet til Marit Bjørgen. Urovekkende, bra Majlitsch opp bakken. De andre bare forsvinner. Astrid holder vel fortsatt tredjeplassen der nede. Nå er Stine Majlitsch nå, det er en lange seigekluv. Ja, men det er ikke mer stiv enn at hun kommer til å få bakskinnet til Marit Bjørgen bort mot siste sving. Og husk, Kovalsik fikk ikke gå finalen, så får et stort, stort forsprang nå til den største trussen i sammendraget. Hun måtte gå videre på tid, Majlitsch, altså, men hun våkner i denne finalen. Og nå blir det ordentlig sprintuell. Og Astrid holder tredjeplassen i det det nærmer seg Furua. Bjørgen har hatt... Kommandoen hele veien her. Men Majdic er veldig god på slutten. Ja, litt jævnalt til, og så er det staking de siste hundre. Astrid har full kontroll på tredjeplassen nede i svingen. Dette her Majdic kan være farlig. Han angriper. Men Marit treffer bedre på stakingen nå enn hun gjorde for noen år siden. Og seiler ifra. Og kommer til å vinne sprinten i Kosamo for første gang. Hun er fortsatt uslålig, Marit Bjørgen. Seiersrikken, den blir bare lenger og lenger. Og leder minitoren klart og flott av Astrid. Klart sesongbeste på pallen her. Etter to år med sykdom og sykdom. Take a potential win, and it means now that Bjorgen and Dotsenko surely are the two favourites. Russia, of course, also with Shapovalova. But Red Dotsenko was held back in that little fall, so she's really this was where she should have made her break, but she was held back in the fall. Yeah, Dotsenko on the right of your screen. It's Shapovalova the other side of Marit Bjorgen, and Marit Bjorgen will be thinking, "My goodness, this is easier than I thought it was going to be." Dotsenko putting out a little sprint in now, but uh, left uh, way late with her tumble at the bottom of the hill. Good strength from Marit Bjorgen. And uh, again, Mike, she's gone with good grip. Very good grip. Look at the difference there. She's just running away up the hill. And now she's just got to rely on the upper body strength. But she's uh, given herself a four, five meter advantage over Shapovalova. Dotsenko is another five meters further back. And it looks as though this race is over. Yes, untouchable as soon as Bjorgen has got that gap. It's, uh, what, 10 meters now. You would expect her to take this one. I, I have a sneaky suspicion that with each round, she's put a little more grip wax on the bottom of the ski to make that climb a little bit easier. And when, when she's got such strength, it makes sense. The glide, yes, she was losing it slightly on the downhill section, but so much to gain on the steepest of climbs. Well how, done. How about that? 
Seldom has she won a sprint with such ease. She won in yellow. They've got a lovely flowing technique up this climb. Nortuk ups a gear and he goes ahead of the two Russians who will be surprised to see him come through so fast. Kriakov wearing five in the middle will try and stay with the Norwegian. That's the end for Yaparov. He's missed his footing and slipped a couple of times, which has lost all his momentum. And now it's between Nortuk and Kriakov. It's not over yet for Kriakov, I'm quite sure. He has to now try and get in the slipstream of Nortuk. The multiple world champion from Norway in red up against the Olympic champion from Russia. Will it be Nortug or will it be Kriakov? Kriakov picks up good momentum in the first 50 metres of the final straight and he's drawing up alongside Nortug who finds he's got nothing left to give and it's the Olympic <laughs> champion who takes the victory. Kovacic smetter vel forbi på toppen her. Shapovalov har kommet bra i baken her hver gang, men er litt bak nå. Ja, Herman har en sjans mot Kovacic hvis hun klarer å holde seg side om side hele veien opp. Ja, nå får du akkurat det partiet her nok en gang. Ja. Det glepper, hun klarer ikke å holde teknikken ja. her. Ja, dette sammen, og da får Jusina Kovacic den avgjørende luken. Nå blir det mange meter til resten av feltet, selv om Kicken Randall kommer bra. Og Kicken Randall, selv om hun vant sprint på Beitostøren, så er hun enda sterkere denne helgen. Hun er på rett vei, Kicken Randall nå. Ja, koppet på en klar andre plass her. Men Justina Kovalsvik leker litt med resten av feltet i denne finalen. Selin Datta i bakken her. Det kostet for mye krefter etter fallet. Justina Kovalsvik vant verdenskøpen sammenlag for sesong. sesong. Derfor går hun i gul trøye. Og hun åpner på best mulig vis. Utklasser feltet her i Kosamo. Og tar første stikk i denne årsesongen. Kovalsvik slår Theodor Pettersson, Pettersson til. Og får følge av Erik Bratsdal. Og så går Gaffarov enda bedre på toppen. Det er svensken og det er russeren som er klart best. Men Bratsdal er med. Bratsdal er med. Ja, de slår så førsteplassen inn i den svingen for å styre feltet. Og dette er folk i Bratsdal kan stake ned. Det hadde vært mye verre om Kriokov var der. Han har bare en 4-5 meter opp til tetten, Erik. Hva går ut? Veldig her. Skal Theodor Pettersson vinne her igjen? Eller blir det Gaffaro først? Det er kommet Brannstad. Han kommer på, men han kommer vel ikke fra Ola. Han slår om. Dette blir innslaget. Dette blir det laget opp, Brannstad. Fra Kjelsås og Norge. Først over til Deken vel. Det var ikke mange sanktemeterne. She's got the gears. And now suddenly Ersberg finds a bit more. She's dug deep. And as Jürgen was gasping, Ersberg came up with an answer. Look at this. It's so tight. Less than half a second in the first four. Ersberg game over. Her wax is gripping. But look at Visnar. She's close enough if good enough. Now Visnar coming around. She's being a bit careful. I thought she should perhaps of attack there she wanted the inside track there that's where she came last time Marit Bjergen is she gonna win another Rooker sprint Visnar coming at her here comes Bjergen again a ski length between the two Marit Bjergen finds a little bit more and draws away from Visnar and the rest within third place of place Nortuk without the hat on the far side base of the hill now trying to move up there actually looking better than in the quarterfinals and the semi-finals now suddenly the technique is there as well as the power and strength incredible he is the ultimate hunter is Nortug and he's wanting to put all the wrongs right by getting a victory here that would help the press Fosley's fading but it's not over yet yeah this is oh and Nortug gets a gift <laughs> of a mistake there by his teammate oh. lets him in and Fosley uh, his skis are gripping over gripping as we saw with Ustberg so Bransdahl and uh, Nortug come round that top turn there and Nortug, uh, how much energy has he used up here? Toe to toe as they come down here and the man who's often a head waiter starts to really push ahead. Nortug's used up everything. He's got nothing else to give and it's the man who was runner-up in the sprint. Det er i en fin position, et egentlig utypisk finale hit for henne å være verdt et stykke bak og nå nærmer hun seg tetten. Maiken stakker hardt inn i bakken her på siden av Stina Nilsson. Det er egentlig på papir de tre verdens beste sprintere som er i front i denne finalen. Norge mot Sverige. Men hvem holder hele bakken opp, og hvem fortsetter å kjøre over toppen? Ut og blått mot rødt-hvitt-blått her.
Og det er glant, så er glant. Jent, og de glipper. Og det går på stumpen, det løs nå. Melkesyra spruter, men det er Maiken Kaspersen fall av vel, så kommer øverst. Se på Ragnhild Haga. Ja, er Ragnhild Haga er på vei mot en pallplass her, for Ingevild Flugstad og Østberg sliter. Ra- Maiken har taket. Ragnhild klarer nok en gang å holde seg spor og gå diagonal hele veien opp, og siger de fra mange av de konkurrentene. Ja, med konkurransemennesket Stina Nilsson, hun vil ikke slippe, og nå har hun helt kontakt oh. med Maiken gjennom den siste svingen. Hun er sterk på et oppløp. To av verdens beste spurt det når det gjelder staking har vi tett nå akselererer Maiken ut på oppløpet Stina Nilsson gir seg ikke, skal hun gå ut og utfordrer, hun går ut der men Maiken holder av farten oppe hun skal klare dette hele veien inn hun ja. gir seg ikke, hun slipper ikke svensken inn med norsk seier Maiken Kaspersen faller av vinner for første gang i Kosamo og Ragnhild Haga han er tett nok om hvem kisser for mye allez, ça va rentre pour Bransdal Ça me semble un peu long pour Nortug quand même. Quelle explication faudrait... dans la bosse C'est Allez, maintenant. Regardez, Nortug Allez, en Fosli, action. Toujours pareil, Fosli depuis le début qui fait une super montée. Et Nortug est coincé. Hein. Nortug coincé, coincé derrière Andrew Noël. Est-ce qu'il va passer ouais, ouais, oui, Il est sorti de la trace forcément. La barrière. Allez, Fosli, c'est le gros numéro de Sondre Fosli. Sondre Fosli en action. Allez, Nortug face à Bransdal pour la deuxième place. Newells, ouh, j'ai cru qu'il a accroché un petit peu Nortug là. Ça l'a coupé dans son élan. Et c'est Bransdal qui va pouvoir dessus. repasser à l'intérieur de la corde en deuxième position derrière Fossli. Allez, la ligne droite de Nortug pour aller chercher une deuxième place. Newell dans ses skis. Qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre Newell ah non, Il ne peut rien faire ce ah soir. Oui, un podium Nortug. norvégien et avec un Sondre Fossli impérial. impérial. Gros numéro, grosse domination. Sondre Fossli vainqueur. Back up into the stadium. They won't be able to hear the crowd quite yet, but in another 15 seconds or so, they certainly will. 218, 219, 220. We're looking for 223 plus the yellow jacket. It's pretty much on cue for the fastest uh, time of the day. Now Fallas starts to fade a little as Stina Nielsen gains uh, a couple of good strides from her, and she's got herself a meter clear. No sign yet of Heidi Venn coming back, but she's certainly up the tempo. She's moved into the softer snow on the left-hand side, which might suggest that she's struggling for grip Nielsen of Sweden leading Norway two and three at the moment the Russians who look good earlier on are fading and it could well be a Swedish victory to start the season it's not over yet Patrick but that was a superb skiing from Nielsen a total confidence and so far so good for the Swede this final corner is crucial a couple of little step turns uh, many would call them skate turns Nielsen still holds on to that three meter lead 100 meters or so to go for Nielsen if she's going to wrap up the first victory Faller looking for four classic sprint victories in succession she's closing it down she's got it from four meters to three and now Faller breaks to the right 20 meters to go it's going to be sweet Luke at the win the run of success for Faller has been ended she's back on the podium it's not a bad awareness as well but as I say that he coming up on his inside that's Paul Goldberg who's put himself in a good position well you mentioned it he looked done nothing wrong Clever, but then he got himself blocked in he allowed them to close in left and right of him but he didn't want to go early we've seen too many go early now Klebo winds it up can he find a way through Goldberg on the new s- near side for Norway leading at the moment and just marginally ahead of Sweden's Kalle Halverson Klebo hasn't been able to do the damage he did early on but it's not over quite yet Goldberg looking very strong, still composed, and we know his finishing pace is great. He beat Peter Nortug along the straight in a sprint. Well, wonderful turn from from Goldberg. Uh, four or five skating turns, steps to get himself into that home straight. He's got himself a five-meter lead. Surely he's not going to throw that away. It's Norway who'll take the victory. Sweden could be two and three unless Klebo does something good. I think he might well have done it.
Annars stått i det sexa när rusningen upp för backen börjar nu. Här var Falla grym i semifinalen. Stina ser bra ut. Falla åkte ju om Stina Nilsson i backen i semifinalen. Men nu letar norskan spår. Det är Belorokova som går starkast upp för. Kan Stina matcha henne? Ryskan är lite, lite före när de kommer mot krönet. Maja Dahlqvist är fyra men har en lucka fram. Det står mellan de här tre nu. Det står mellan Belorokova, Falla och Stina Nilsson. Och Belorokova ser väldigt stark ut. Kan Stina komma in före Falla i kurvan här? Det kan Hela hon, Nej! faller hon, Stina Nilsson faller och det är väl istället Maja Dahlqvist då det är som det. åker mot Kanta en tredje falla. plats. Ida, falla. Ida Ingemars dotter som fyra, yes. Bellorokova vinner och vem blir tvåa? Maja Ida Dahlqvist! Också. Maja Dahlqvist blir tvåa och... Ryssen försöker, men ja. Kläbo får ändå två, tre, fyra ja. meter. Oj, 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 oj. Han väntade halva backen, sen slängde han in överväxeln och ser till då att eh, det ser ut som förväntat. Han kommer med lucka bakåt in mot upploppet. Sista kurvan, Bolshonov gör en bra sista kurva ja, och inte så långt efter honom. Ändå när upploppet börjar, Bolshonov är en utmanare. För Bolshonov kommer väldigt starkt bakifrån. Bolshonov kommer och han är uppe i jämsidan så han vinner. Bolshonov vinner. Klätter fram nu när stigningen börjar. Och Stensätt är så stark. Vi ser hon har bättre fäste nu. Ja, släpper för henne. Ja, båda norskarna har ju haft lite problem med fästet. Men ändå så har ju Falla gjort väldigt snabba rusningar ja, ute till vänster. Nu. Hon går bra nu. Hon gör det igen. Hon går långt, långt ut åt sidan i den torra snön. Och så är Stina Nilsson trött. Och Björnsson är uppe på tredje med Jonas Sundling är möjligen på uppgång. Falla Absolut. ser ut att gå mot en ohotad stor seger här. Men... Ja, de kan komma in som två på upploppet. Sundling är med och fightas om en pallplats. Stina Nilssons krafter räckte inte för också en final idag. Men Sundling kommer in som två. Falla går mot en ohotad seger. Sundling ser ut att inleda den här säsongen med en pallplats. Kanske det går lite sekt för Nej, alla tre där ser det ut som. Men Sunding håller andra platsen ändå och blir väl tvåa idag. Falla vinner och Jonas Sundling blir tvåa i säsongen. Har täten faktiskt in mot backen. Nu kommer Kläbo. Jag tror inte han har skickat den största raketen än. Den är nu på väg nu. Ta några kraftiga stavtag in i stigningen. Oskar Svensson är femma. Bolsonov kommer upp jämsides med Rov. Men det är Kläbo som har några oj, meter. Och titta oj. vad det biter för honom. Titta hur han bara rusar ifrån dem. Han är fullständigt överlägsen. Han är fantastisk ja, är han. i de här lägena. Den där har han sparat på hela dagen. Den här frekvensen som han har upp i den här tunga, tunga backen. Det är ingen som är i närheten av att utveckla den farten som Kläbo gör. Det är en formidabel utklassning. Och bakom är det ganska jämnt. Men Oskar Svensson är väl bara sexa. Ja, det är det Goldberg som är tvåa. När de kommer in på upploppet. Goldberg är tvåa, Jov är trea och Oskar Svensson ja, orkar det inte riktigt, han blir sexa. Eh, utklassningsvinst för Kläbo. Och det blir dubbelt Norge, därför att Paul Goldberg är tvåa. Men det blir fransk tredje plats genom Richard Jov. Och Oskar Svensson eh, blir sexa. Krafterna tidigt, men... Eh, Svan, Svan går in och tar det spåret. Och nu blir det viktigt. Nu kommer eh, den här backen. Och nu handlar det mycket om vem Svan som är starkast. Svan går ju strålande Jajamän. igen upp för den här backen. Eh, för varje steg så går hon ifrån de andra. Och de andra svenskarna går, går bra. också bra ute på kanten. Maja Dahlqvist och Jonas Sundling också. Det är trefaldigt Sverige upp för backen. Och eh, norskorna tappar. Så de kommer att vara ett, två, tre in på upploppet. Det ser superbra ut. Lin Svan är först. Maja Dahlqvist är tvåa. Jonas Sundling är trea. Kan de hålla det här hela vägen in? Ja då, det kan de. Och Lin Svan går mot... Ännu en seger och Maja Dahlqvist ser ut att eh, 
Eh, ta andra platsen för Jonna Sundling. Vilken fantastisk svensk dag. Ribom blir sexad. Ja, oh, vad fint det glider för. Ja, det gör det. Det gör det. Han... Där kommer Valnäs nu. Han får några extra meter in i backen Kläbo. Nu kommer det inte vara någon avvaktande åkning utan nu kommer han nog att släppa loss sin speciella oh, vad det går. här. Nu går det rasande fort där men Valnäs vi ser ju inte den här bilden. Valnäs håller ja. honom. Valnäs håller honom stången. De två är särklassiga. Och vilken duell vi har. Så här pressad har inte Kräbo varit på Någonsin. en god dag. Någonsin. I varje fall inte i en klassisk sprint. Och Valnäs är förbi till och med. Ska han klara av att slå självaste Kräbo här? Erik Valnäs. Han har några meter i påploppet. Han är stark i startningen. Och han kommer att klara det här. Det kommer att bli en överraskningsseger för Erik Valnäs före Johannes Höstflott Kläbo. Det blir en hel något pall för Emil Iversen E3. Men de där... Det här är sällan man ser i dam damsprinten. Och nu, det här spelar nog lite, tycker jag, händerna på till exempel Lulumpera som säkert tycker att okej, okay, det här är helt okej, okay, sparar kraft där. För hon har tills vidare sett ut att vara en av de mest explosiva åkarna. Mm. Då tävlingen avgörs. Frida Karlsson som en lätt åkare halkar lite efter här. Hon också hade inte det lugna att ta liksom bara samma spår efter de andra. Utan och nu får Lulun börja söka efter ett ledigt spår. Halkar tyvärr lite efter. Martin Talosi har en perfekt position. Hon är stark i backen här nu. Ja, det har lite, lite spruckit det här fältet nu. Michael Kaspersen faller till höger i mitten i ledning. Maja Dahlqvist, Martin Talo på en andra plats. Var är Lulympera? Jo, hon kommer där bakom Johanna Martin Talo. Här har vi Michael Kaspersen falla och Frida Karlsons orutin. Vad beträffas sprintskidåkning kanske kostar henne en pauplacering här. Hon har halkat efter och i sexa. Dahlqvist detta. Martin Talo följer. Här kommer Hagström. Här kommer falla. Martin Talo nere på en fjärde plats. Har hon en extra växel? Var kommer Lulympera? Lulympera strax bakom Johanna Matintalo. Tävlingen ska avgöras alldeles inom kort. Matintalo ser dessvärre lite seg ut här nu. Men en fjärde plats har hon eventuellt på gaffeln om inte Lulimpera kommer som en överraskande kanon här på upploppet. Segern kommer att gå till Sverige helt enligt planerna. Dahlqvist vinner. Hagström ser ut att sluta två. Vem är bättre av finländarna? Är det Martin Talo eller Lulympera? Där kommer segraren in. Dahlqvist etta. Hagström två. Falla trea. Starkt gjort av henne. Martin Talo fyra. Hennes bästa världskupplacering i karriären. Var 50 meter till godo på Valnäs. Vem är starkast då att springa upp för backen? Var har vi Mäki? Mäki inte i bild ännu. Bakom Terentjev. Mäki klättrar, springer men tappar lite terräng. Nere på en femte, sjätte plats. Och titta på Terentjev. Han är Förbi Johannes Hesmut Klebo har vi en rysk världskärna i sprintskidåkning som verkligen tänds till liv i och med den här tävlingen i Ruka. Terentjev har kopplat grepp, har två, tre meter till godo på Klebo och Terentjev verkar gå mot segern. Hans första i världskuppsammanhang och oj så han har åkt idag den här fredagen i Ruka snabbast i kvalet och övertygande åkning i kvartsfinal, semifinal och vinnaren är ung Alexander Terentjev, Ryssland, Klebo är slagen, tvåa, Valnäs trea, Jog fyra, Taugböl femma och Johnny Mackey hade spinnat. Nere på en fjärde plats, en dam ser avsågad ut. Kistad. Kristin Stav och Kistad, kroppen orkar inte längre trycka på på det sättet som man gör i teten. Jasmin Jönsson med i kampen om alldeles förträffliga placeringar i teten. Kirill Weng, här kommer Dahlqvist. Joensu grimaserar illa, nu skulle det gälla att kräva djupt och hitta de sista kraftreserverna nere på en femte plats, Jasmin Joensu. Trippelt svensk. Så ser det ut att gå, Tiril Weng är det enda hotet mot en trippelseger för Sverige just nu. Joensu har tappat till de här fyra. Dahlqvist detta, sedan Hagström. Oj, 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 oj! Kristoff Kull, Maja Dahlqvist och Kull, hon hade redan segern som en liten ask. Det blir bara en dubbelseger då för Sverige, eller blir det en dubbelseger? Här kommer Tiril Weng och försöker snuva andra platsen. Seger till Emma Ribom, Hagström eventuellt tvåa, Weng tre och Jasmin Joensu, karriärens bästa placering i världskuppsammanhang med marginal. Det här vänstra spåret, Gilles Chappard, innern. Det här finns också en ganska 
Axel Breda, Paul Gullberg och även och nu, rycker, nu rycker Klebo. Nu rycker Klebo. Han gör precis tvärtom. Tar ett par meter till de övriga i ett huj. Gilles Chapin nu två. Glider i täten av den här följande kvintetten. Valnäs har hamnat sist. Det betyder att Goldberg har varit lite mer aktiv än han var i de här tidigare hiten där han har åkt som sista man. Han har ett försprång. Klebo nu på 10 meter ungefär. Då den här rokabacken. Då tävlingarna en del lyckas eller går åt pipan. Här avgörs mycket. Klebo börjar nu se mer och mer ut som gamla Klebo då han tickar upp för backen och har samma långa stora glid och stora åkning 10-20 meter, han har ett par sekunder nästan till god på de övriga konkurrenterna, det fanns frågetecken inför den här tävlingen för Johannes Höstbot Klebo men de rätas ut till utropstecken Klebo är fullständigt överlägsen han pulveriserar motståndet hur bra blir han då han får riktigt rejäla sprint Träningar med klassisk stil i kroppen och sen kommer ytterligare tre normen halvar som femma och Chapa håller inte, orkar inte ytterligare ett lopp och korsar mållinjen som sexa.